హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ ఆల్ ఈరోజు అర్చన స్కూల్ అల్యూమని అసోసియేషన్ ఛానల్ నుంచి మీకు ఒక మంచి కథ చెప్పాలనుకుంటున్నాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ మిత్రులందరితో ఎందుకో పంచుకోవాలనిపించింది ఆ స్టోరీ చదివిన తర్వాత మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఉదయం మళ్ళీ ఒకసారి జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారి పుస్తకం యూ ఆర్ ద వరల్డ్ అనే పుస్తకం అలా తిరిగేస్తూ ఉంటే ఎందుకు ఈ కథకు ఆ పుస్తకానికి కొంత సంబంధం కనిపించినట్లు అనిపించింది సో ఒక్కసారి మీకు ఆ కథను కూడా వినిపించడానికి ముందు ఆ కథలో ఉంటి సారాంశం ఏంటి అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం యు ఆర్ ద వరల్డ్ అనే బుక్లో కృష్ణమూర్తి ఒక కొటేషన్ ఇస్తాడు వీ ఆర్ ద వరల్డ్ ద వరల్డ్ ఈజ్ యూ అండ్ మీ ద వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ సపరేట్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ మీ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ వరల్డ్ అంటాడు ఆయన అంటే యువర్ ఔటర్ వరల్డ్ ఈజ్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్నర్ వరల్డ్ బాహ్య ప్రపంచంలో ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో అదంతా కూడా మన అంతరంగ ప్రపంచం నుంచి ఆవిష్కృతమైంది అంటారు అంటే బాహ్య ప్రపంచంలో మనం చూసేటువంటి పగ ప్రతీకారం కోపం ద్వేషం స్వార్థం అసూయ హింస మతఘర్షణలు ప్రపంచ యుద్ధాలు హత్యలు ఆత్మహత్యలు భ్రూణహత్యలు మానసిక హింసలు దేశభక్తి హత్యలు పరుహత్యలు గృహహింసలు పర్యావరణ హత్యలు బలులు నరబలులు ఘర్షణలు సంఘర్షణలు భయాలు కోరికలు ఆశలు ఆకాంక్షలు ఆందోళనలు వైఫల్యాలు మంచి చెడు సుఖం దుఃఖం అంతా బాహ్యంగా మనం చూసే ప్రపంచం అంతా కూడాను అంతరంగ ప్రపంచం యొక్క ఆవిష్కరణే యూ ఆర్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఏది కనిపించినా అది మానవ మస్తిష్కం నుంచి బయలుదేరి వచ్చిన ఈ విషయాలు ఇవన్నీ బాహ్య ప్రపంచంలో ఇంత దుఃఖానికి కారణం కూడా ఇదే అంటారు అయితే ఇన్ వన్ సెల్ఫ్ లైస్ ద హోల్ వరల్డ్ అండ్ ఇఫ్ యూ నో హౌ టు లుక్ అండ్ లర్న్ దెన్ ద డోర్ ఈజ్ దేర్ అండ్ ద కీ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ నో బడి ఆన్ అర్త్ కెన్ గివ్ యూ ఈదర్ దట్ కీ ఆర్ ద డోర్ టు ఓపెన్ యాక్సెప్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈ ప్రపంచాన్ని మళ్ళీ మీరు చూడాలంటే లేదా సరిచేసుకోవాలంటే కూడాను ఆ కీ కూడా ఇచ్చారు ఆయన అయితే ప్రస్తుతం నేను చెప్పాలనుకుంటున్న మీకు వినిపించాలనుకుంటున్న ఈ కథ కూడా ఒక మంచి పుస్తకంలో దొరికింది నాకు ఆ పుస్తకం పేరు లోపలి దారి పుస్తకం పేరు లోపలి దారి తాత్విక కథలు ఇందులో యూదులవి హిందువులవి బౌద్ధులవి తావోలవి జన్ సూఫీ ఓషో మొదలగు గొప్ప తాత్విక కథలన్నింటినీ కూర్చి సౌభాగ్య గారు ఇది మనకు అందించారు ఈ పుస్తకం మీరు కూడా తెప్పించుకోవచ్చు చాలా మంచి పుస్తకం కాబట్టి నాకు నచ్చిన ఈ కథను మీతో పంచుకుందాము అన్ని ఆ కథకు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ యూ ఆర్ ద వరల్డ్ అనేటువంటి ఆ రిలేషన్ కూడా మీకు చెప్దామని ఈ ఈ స్టోరీ మీకు మీతో పంచుకుంటున్నాను ఇందులో లోపలిదారి అనే ఈ పుస్తకంలో నూట యాభై నాలుగవ పేజీలో మనసును పట్టించే అద్దం అని ఒక చిన్న కథ ఉంది ఆ కథ ఊరిక చదువుతాను మీరు వినండి ఒక శిష్యుడు చిరకాలం ఒక గురువు దగ్గర ఉన్నాడు గురువును అనుక్షణం సేవిస్తూ ఆయన అవసరాలు చూస్తూ గడిపాడు శిష్యుడి పట్ల గురువు ఎంతో ప్రేమగా మెలిగేవాడు అన్నాళ్ళు శిష్యుడు తనకి ఎంతో విధేయంగా సేవ చేసినందుకు ప్రతిఫలంగా గురువు ఒక అద్దాన్ని ఇచ్చాడు ఇచ్చి ఇది మనస్సు లోతుల్ని మనకు చూపుతుంది ఇది చాలా విలువైంది అని చెప్పాడు శిష్యుడు గురువుగారు తన పట్ల చూపిన అభిమానానికి ఎంతో కృతజ్ఞత ప్రకటించి ఆ అద్దాన్ని తీసుకున్నాడు శిష్యుడి మనస్సులో ఏదో ఆలోచన మెదిలింది వెంటనే ఆ అద్దాన్ని గురువు తిప్పాడు ఆశ్చర్యకరంగా అద్దంలో 
అహంకారం మోహం ఈర్ష్య ద్వేషం భౌతిక సుఖాల పట్ల వ్యామోహం కనిపించాయి అది చూసి శిష్యుడు దిగ్భ్రాంతి చెందాడు దయార్థ హృదయుడైన త్యాగశీలి అయిన తన గురువులో ఇట్లాంటి దుర్లక్షణాలు ఉన్నాయా అని ఆశ్చర్యపోయాడు నమ్మలేకపోయాడు కానీ అవన్నీ స్పష్టంగా అద్దంలో కనిపిస్తున్నాయి కదా తన గురువు ఇలాంటి వాడని శిష్యుడు కలలో కూడా అనుకోలేదు దాంతో విరక్తి చెందిపోయాడు దారిలో ఎదురుగా వస్తున్న ఒక వ్యక్తి వైపు అద్దం తిప్పాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరితోనో గొడవ పడడానికి వెళ్తున్నాడు అతనిలో పొగలు కక్కుతున్న ద్వేషం దుర్మార్గం చూసి కదిలిపోయాడు తర్వాత ఒక ఇంటి ముందు నిల్చున్న ఒక స్త్రీ వైపు అద్దం తిప్పాడు ఆమెలో అంతులేని అసూయ చెప్పలేని ఈర్ష్య గూడు కట్టుకుని ఉండటం చూసి గుబులు పడ్డాడు ఒక ధనవంతుని వైపు అద్దం తిప్పాడు అతను విదేశాలకు వెళ్ళి వ్యాపారాలు చేసి ఇంకా 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 సంపాదించాలని తప్పిస్తూ ఉండటం చూసి వణికిపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరిని చూసినా ఎవరిలోనూ నిర్మలత్వం నిశ్చలత్వం కనిపించలేదు ఎవరూ స్వచ్ఛంగా కనిపించలేదు అందరిలోనూ ద్వేషం అహంకారం మోసం ఇట్లా అరిషడ్వర్గాలు కనిపించాయి దాంతో శిష్యుడు బెంబేలెత్తిపోయాడు ఈ ప్రపంచమంతా పాపంతో నిండిపోయింది భౌతిక సుఖాలతో పండిపోయింది ఎవరిలోనూ ఇసుమంత కూడా ఆధ్యాత్మిక చింతన కనిపించటం లేదు అని వాపోయాడు తప్పనిసరి అయ్యి మళ్ళీ గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చి గురుదేవా ఏమిటి ఈ ప్రపంచం ఇది ఒక పద్మవ్యూహంలా ఉంది అగ్ని గుండంలా ఉంది అందరి మనస్సులు దోషాలతో నిండి ఉన్నాయి ఎవరి మనస్సు కూడా స్వచ్ఛంగా లేదు నిర్మలంగా లేదు ఏమిటి దీనికి కారణం అని వాపోయాడు గురువుగారు చిరునవ్వి నవ్వి ఆ అద్దాన్ని తీసుకొని శిష్యుడి వైపు తిప్పాడు అది చూసి శిష్యుడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఎందుకంటే ఆ అద్దంలో శిష్యుడి మనస్సు ప్రతిఫలించింది అందులో ప్రతి కోణంలో అసూయ ద్వేషం అభిమానం కోపం లోభం మోహం ఒక్కటేమిటి కావలసినన్ని అవలక్షణాలు ఆవిష్కరింపబడ్డాయి అది చూసి శిష్యుడు అదిరిపోయాడు గురుదేవా గురుదేవా ఇప్పటిదాకా నేను చూసిన మనుషుల మనస్సులలోని లోపాల కన్నా నా మనస్సులోని ఎక్కువగా ఉన్నాయే అన్నాడు గురువుగారు నాయన నేను ఈ అద్దాన్ని మీకు ఇచ్చింది ఇతరులలో లోపాన్ని చూడటానికి కాదు నీ మనస్సులోని లోపాలను చూసి వాటిని సరిదిద్దుకోవాలని అన్న ఉద్దేశంతో ఇచ్చాను కానీ నువ్వు అద్దాన్ని ఇతరుల వైపు తిప్పావు అక్కడ కనిపించిన లోపాలన్నీ ఆ మనుషులవి కావు అవన్నీ నీవే ఇతరులలో ఉన్న అవలక్షణాలుగా భావించావు అది తప్పు నీలో ఉన్న లోపాలని వాటిని సవరించు స్వచ్ఛంగా మారు అను అని హితబోధ చేశాడు ఈ కథన గురించి మనకు తెలిసేది ఏంటంటే యు ఆర్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో బాహ్య ప్రపంచంలో ఏమి కనిపిస్తున్నాయో ఎంత దౌర్భాగ్యమైన స్థితి కనిపిస్తుందో అది మొట్టమొదట నీ మనసు నుంచే ఉంది నీ మనసులో ఏదైతే ఉన్నాయో అవే బయట ఆవిష్కరింపబడ్డాయి కాబట్టి బయట ప్రపంచము మన లోపలి ప్రపంచము వేరు కాదు అందుకై మన లోపలికి మనం చూసుకోవాలి అప్పుడు అర్థంలో మనం చూసుకుంటే మనం ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది అని ఈ కథ నాకు చాలా నచ్చింది ఈ కథ నచ్చితే ఈ ఛానల్ నచ్చితే ఒక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మిత్రులందరికీ మరీ మరీ ఇలాంటి మరికొన్ని కథలతో కూడా మనం కలుద్దాం ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ వెరీ మచ్